ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു മട്ടൺ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ സ്പെഷ്യല് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന മട്ടൻ ആദ്യം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നില്ല മട്ടൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പകുതി വേവിച്ച റൈസ് ഒന്നിച്ച് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെ നീരിൽ കിടന്ന് ഈ റൈസ് വെന്ത് നല്ല സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല ബിരിയാണി ആയി കിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ മട്ടനിലേക്ക് അല്പം മസാല ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കണം മസാലക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മൂന്നുണ്ട വെള്ളുള്ളി മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് രണ്ട് തക്കാളി വെള്ളുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും ഞാനിവിടെ ചതച്ചെടുത്തു ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിന് പകരം നമുക്ക് വൈറ്റ് കസുകസും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ മട്ടനിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് തക്കാളിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മട്ടനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇത് ചേർത്താൽ ഇതിൽ എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ചു വെച്ചിരുന്ന ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് പകുതിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിയും അര സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാഷ്യൂ നട്ട്സിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കാഷ്യൂ നട്ട്സിൻ്റെ പേസ്റ്റോ കസുകസോ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മട്ടൻ വെന്ത് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വരുന്നത് ഒഴിവായി കിട്ടും ഇപ്പം മസാല പുരട്ടിയെടുത്തു ഇനിയിത് മിനിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള വേണം ഈ മൂന്ന് സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി ചൂടായി വന്ന ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന സവാള ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഗോൾഡൻ നിറത്തിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് കളറിലൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇത് ചൂടാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കളർ മാറി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും വേണം അത് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്നും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് ബസുമതി റൈസാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഈ നാല് കപ്പ് ബസുമതി റൈസ് ഒന്നേകാൽ കിലോ റൈസാണുള്ളത് നാല് കപ്പ് റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് തിളച്ചു വന്നതിലേക്ക് അല്പം ഗരം മസാലയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് റൈസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ റൈസ് കുതിർത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ റൈസിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് വേവിലുള്ള റൈസായി കിട്ടും ഇപ്പം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരിയ ഉപ്പ് ചേർത്ത ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പരിചയക്കുറവുള്ളവർക്കും റൈസ് പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം റൈസ് ഞാനിവിടെ ഊറ്റിയെടുത്തു നമ്മൾ മട്ടൻ മസാലയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം പകുതി ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഇത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് അത് ചൂടായി വന്നതിലേക്ക് ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതുവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം 
ഇതം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രം അടി നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പാത്രം അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്ത് അതിൽ നിറയ ഹോളുകൾ ഇട്ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ പീസ് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പാത്രം നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ടൈമിൽ ഇതിൽ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന റൈസ് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും മല്ലിയില പുതിനയില ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ റൈസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ഇതിൽ അല്പം പൈനാപ്പിൾ എസൻസോ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായി മുറിച്ചതോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അത് ഈ ബിരിയാണിയിൽ ചേർക്കാത്തോണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവി പുറത്ത് പോവാത്ത വിധം ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അലൂമിനിയം ഫോയിലിന് പകരം മൈദമാവ് ഉപയോഗിച്ചു നമുക്കിത് ആവി പുറത്ത് പോവാത്ത വിധം കവർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഞാനൊരു അടപ്പ് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മട്ടനായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ടോട്ടൽ ഒരു മണിക്കൂർ ദം ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാനിത് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് ദം ചെയ്യണം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് അമ്പത് മിനിറ്റും ദം ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് അമ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ദം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ടേസ്റ്റാണ് കാരണം മട്ടൻ വേവുന്ന ഈ ലിക്വിഡിലും ഇതിൻ്റെ ആവിയിലൊക്കെ കിടന്ന് വേവുന്ന ഈ റൈസിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അത്രക്ക് കിടിലം ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വെച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറായി ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്താലും ഉടനെ തന്നെ ഇത് തുറക്കരുത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാവൂ ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറന്നു നല്ല സ്മെല്ല് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിൽ കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മസാലയുടെ കളറ് ആവിയിൽ നിന്ന് ഇറ്റി വീണ് റൈസിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കളർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നമ്മളിത് ഒരു മണിക്കൂർ ദം ചെയ്തെടുത്തെങ്കിലും ഒട്ടും വേവ് കൂടാതെ കുഴഞ്ഞു പോവാത്ത നല്ല റൈസായിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മട്ടനും പാകത്തിനും എന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ മസാലയുടെ ലിക്വിഡ് എല്ലാം ഈ റൈസിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് നിങ്ങൾക്കത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്